हेलो स्टूडेंट्स वेलकम नमस्कार सत श्री अकाल एक बार फिर थोड़ा सारे ना जानकारी हित चैनल पे स्वागत है माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा आज का टॉपिक असि डिस्कस करेंगे कॉमर्स का एक सब्जेक्ट है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस वोकेशनल सब्जेक्ट्स दे विच भी ये सब्जेक्ट आंदा है एमओपी जिस नु असि शॉर्ट्स कह देने इस टॉपिक दा बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंटेंट है दैट इज द मॉडर्न ऑफिस आधुनिक दफ्तर की है देवरे डिटेल्स गल करेंगे आज दिस वीडियो दे विच लेट्स मूव अहेड विद मी टू डिस्कस टुडेस कंटेंट यस स्टूडेंट्स फॉर अ लेमैन ऑफिस मींस अ प्लेस वेयर मेनी क्लर्क्स सिटिंग टुगेदर एंड डू सम वर्क लेमैन मतलब होता आम व्यक्ति आम व्यक्ति दे लिए दफ्तर दा मतलब की है जिथे बहुत सारे क्लर्क बैठे होन ते लिखन पढ़न दा काम कर रहे ने लगातार तुसी ठीक हो बिल्कुल पर ऑफिस शब्द नु असी समझन दे लिए असी पुरातन इतिहास ते जेकर नजर मारिए एक गल क्लियर है जो ग्रीक ते रोमन साम्राज्य सी उस तो ही देखन जा रहा है कि उस टाइम भी दफ्तर दे जेडी भूमिका है बड़ी इंपॉर्टेंट है जे असी होर इनु गहराई नाल सोचिए जदों दी जो मनुखी सभ्यता ने विकास कीता है एग्जिस्टेंस से आन तो बाद जूं जूं विकास करदी चली गई ता सभ्यता दे विच दफ्तर दी भूमिका ओदों तो ही महसूस कीती गई लेकिन जो असी लिखी हुई हैं चीजों ने जिस तक पढ़ने की कोशिश कर दिया तो ग्रीक साम्राज्य दे विच या रोमन साम्राज्य दे विच देखने से मिलता है कि चर्चिस दे विच बहुत सारा रिकॉर्ड तैयार करने दे लिए बच्चे आदे बर्थ नाल समझत ता उसे क्लर्क्स बिठाए जाने से एक पर्टिकुलर प्लेस दे उसे उत्तो ही वो दफ्तर का शब्द एक व्यवहारिक रूप चाया क्योंकि दफ्तर एक सेंटर पॉइंट बन गया ऑफिस एक सेंटर पॉइंट बन गया जिथे डिफरेंट टाइप दी इंफॉर्मेशन नु एक जगह ते नोट कीता जा सकदा है एसी पुराने जिथे इतिहास दी गल कर रहे हैं आज दे समय दी गल करिए ता स्टार्टिंग दे विच जदों असी बुकिश नॉलेज दे वल जाने हैं जनरली ये देखन चाहिए ऑफिस इज अ प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क गोइंग ऑन रिलेटेड विद एनी ऑर्गेनाइजेशन किसे संस्था नाल संबंधित बहुत सारे काम जिस जगह ते बैठ के किते जांदे ने उस जगह नु उस प्लेस नु असी ऑफिस कह देने हैं ठीक है बिल्कुल बट आज दे समय च सोचो आज असी सारे एक कोविड दा सामना कर रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਕਲਰਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅੰਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਲ ਵਰਕ ਆਫ ਐਨੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਇਨਲਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੂੰ ਜੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ इस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹ
बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन रूप धारण कर चुके हैं एक देश का व्यापार सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रहा देशों दिया सेवावान तोड़ के बारे देशों भी व्यापार हो रहा है जोड़े बैंक्स ने उन्होंने डिफरेंट ब्रांचिज हो चुकिया ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी ईवन इन लार्ज बहुत ज़्यादा वे जा रहे हैं उन्होंने आपसी जोड़ा कम है जो डिफरेंट टाइप की इंफोरमेन है वह किमें शेयर होएगी शेयर होएगी टेक्नोलॉजी के नाल पर पहुंचेगी कि एक पर्टिकुलर प्लेस से दैट इज ऑफिस समअप करते हुए असं कह सकते हैं कि दफ्तर का मतलब केवल एक स्थान नहीं बल्कि जिथे बहुत सारे व्यक्ति डिफरेंट टाइप की सूचनाव एक दूसरे को भेजन प्रोसैस कर अगे शेयर कर किसी के न उसू ही असं ऑफिस कह सकते हैं ऑफिस कोई प्लेस नहीं रादर इट इज अ वर्क एक काम है चाहे वह बस के बीच हो कार हो बाय एयर कितने जा रहे हो उ कर रहे हो तो दफ्तर उ है यदा मतलब दफ्तर उस जगह के नाम को नहीं कह सकते जिथे दफ्तर न रिलेटिड काम हो रहे हैं उस काम के ग्रुप में ही असं ऑफिस कह सकते हैं अज की मॉडर्न जो दुनिया है ये बिजनेस के देखो चाहे एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर होंगे हैड ऑफिस जरूर होंगे पर वो काम सिर्फ उत्थे बैठ के नहीं होंगे वो संबंधित इंप्लाइज डिफरेंट एरिया फैले हुए होंगे ने अपना काम जो तो जर्नी कर रहे हैं एक थान तो दूसरी जगह पर जा रहे हैं उस टाइम भी करते रहते हैं इस तो अगे वादे असं गल करते हैं ऑबजैक्टिव और परपज ऑफ एन ऑफिस एक दफ्तर में इस्टैबलिश कर ऑबजैक्टिव की ने उदेश की ने सू सारे पता है कि जि जे किसी भी टाइप की इंफोरमेन प्राप्त करनी है तो सू दफ्तर की जरूरत है टू गैट एनी टाइप ऑफ इंफोरमेन टू मेक डिसीजन किसी भी टाइप के कोई फैसले ले रहे हैं तो भी सूँ दफ्तर की जरूरत है जिथे बैठ के कोई मीटिंग हो सके कोई व्यक्ति आपस गल कर सकन तो कोई डिसीजन ले सके भी दफ्तर की जरूरत है फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई प्लैनस करनी ने बिजनेस में किमें इस्टैबलिश करने अगे किमें बदना है उस हालत के भी सूँ दफ्तर की जरूरत है इस तुँ तो अलावा बिना रुकावट तो लगातार काम चलता रहे सारे व्यक्ति जो उस संबंधित ने ऑफिस के नाल वो सारे मिल के आपस तालमेल इस्टैबलिश कर सकन भी बिजनेस के किसी ऑर्गनाइजेशन के दफ्तर की जरूरत महसूस होंगी है बिजनेस दिया जो प्लैनिंगज ने जो पॉलिसीज ने उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए भी ऑफिस की जरूरत है क्योंकि उत्थे बैठ के ही डिसीजन लिते जा सकते हैं और पॉलिसीज के उ सारे इंप्लाइज चल रहे हैं या नहीं उत्थे बैठ के ही नज़र रखी जा सकती है उत्थे डाटा बेस तैयार किया जा सकता है सो so, सारी इंफोरमेन एक जगह पर कलैक्ट करके जिथे जरूरत है उत्थे भेजन का काम उससे प्रोसैसिंग कर काम भी सारा का सारा दफ्तर के किया गया है सो so, इन्ह सारे पॉइंट्स के आधार पर कह सकते हैं कि दीज आर द ऑबजैक्टिव ऑफ एनी ऑफिस ये मेन उद्देश्य ने या दफ्तर में इस्टैबलिश कर जोड़े प्रमुख कारण ने वो ये ने आओ गल करते हैं अगर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑफिस एक दफ्तर दिन विशेषताव की होंगे ने सब तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ इंफोरमेन दफ्तर का सब तो पहली विशेषता होंगी है कि तरह तरह की जो इंफोरमेन है वनू मैनेज करती है उन्होंने प्राप्त करना वो प्रोसैसिंग करनी उस इंफोरमेन किसी भी टाइप की सूचना आंकड़ों प्राप्त करना उन्होंने मैनेज कर काम ऑफिस के द्वारा किया जाता दैट इज द फस्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑफिस एक गल याद रखो स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स का मतलब वोदिया विशेषताव ने किसी भी कॉन्टेंट के जो असं करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की गल करते हैं इस तुँ तो अलावा ऑफिस इज आइडेंटिफाइड विद इट्स टास्क नॉट विद प्लेस कि असं स्टार्टिंग पढ़ते हैं ऑफिस इज अ प्लेस बट जो जो ह्यूमन बींगस ने बिजनेस इस्टैबलिशमेंट्स ने ऑर्गनाइजेशन ने तरक्की की तो देख चाहिए इट्स नॉट अ प्लेस वी कॉन्ट से ऑफिस इज जस्ट अ प्लेस रादर इट इज अ टास्क दफ्तर असल के आइडेंटिफिकेशन उस प्लेस तो नहीं है उत्थे किए जाने वाले काम तो है जिस टाइप का भी कम जिथे भी होट इज पार्ट ऑफ ऑफिस मॉडर्न ऑफिस है वो उपर आटोमेन मीनस होंगे मशीनीकरण समय चल चीज़ों की आटोमैटिक चीज़ा उ लगा नैक्सट इज इनफ्लुएंसड बाय आटोमेन दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फीचर ऑफ एनी ऑफिस अज जो सा दफ्तर ने आधुनिक दफ्तर ने उत्थे आटोमेन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है मशीनीकरण हो रहा है न्यू टैक्नोलॉजी न रिलेटिड जो इंफोरमेन टैक्नोलॉजी को एक तरह के पंख लगा दें योजना मशीन यूज हो रही दैट इज वी कैन से कार्ड कंप्यूटर्स डिफरेंट टाइप के जोड़े आटोमैटिक जोड़े डिवाइस ने जोड़े काम को स्पीड न कर सकते हैं वो दफ्तर के उत्ते अज अपूर्ण रूप के अपना असर छड़ चुके हैं दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ऑफिस वी कैन से इन्फ्लुएंस ऑफ आटोमेन नैक्सट वन इज प्लेस ऑफ पब्लिक रिलेशन 
जो ऑफिस है वो पब्लिक नाल रिलेशन रिलेशन डेवलप करना लेन देन करना एक पर्टिकुलर स्थान हों किसी भी संस्था के लिए पब्लिक ने किसी ऑर्गनाइजेस डीलिंग करनी है तो वो पहली नज़र कितने होंगी है उस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस के उपर ऑफिस के उत्ते जाके टर्म्स एंड कंडीशन क्लीयर होंगे ने तो ऑफिस की एक करैक्टरिस्टिक्स ये है इट इज़ अ पब्लिक रिलेशन प्लेस नैक्सट फीचर ऑफ ऑफिस इज डिपार्टमेंटेन विभागीकरण ऑफिस जो है यदा अच्छे डिपार्टमेंटेन हो चुके है एक दफ्तर के बहुत सारे हिस्से होंगे ने कोई प्लैनिंग वाला डिपार्टमेंट है ऑफिस के एक फाइनैंस डिपार्टमेंट है एक पब्लिक डीलिंग के लिए एक कैश डिपार्टमेंट हो सकता है इस ढंग के दफ्तर के उस ऑर्गनाइजेन की जरूरत ध्यान से रखते हुए जो जो बिजनेस इनलाज होंगे वो ऑर्गनाइजेन डिवेलप करती है डिपार्टमेंटेन इज देयर विभागीकरण हो जाता है अड अड विभाग बन जाते हैं दफ्तर के दैट इज आल्सो द फीचर ऑफ एन ऑफिस अनदर फीचर ऑफ एन ऑफिस इज सर्विस एक्टिविटीज आर दे आर जो दफ्तर होंगे उत्थे सर्विस प्रोवाइड की जाने ने कोई प्रोडक्शन प्रोसैस नहीं चलता वस्तुआ नहीं बनाई जाए उ ऑर्गनाइजेशन आर रिलेटड जिनी भी पार्टीज ने बिजनेस ऑर्गनाइजेशन ने कोई व्यक्ति ने उन्होंने सेवावान प्रोवाइड की जाए ने ता कि बिजनेस की एक्टिविटीज में सही ढंग चलाया जा सके उ कोई प्रोडक्शन प्रोसैस नहीं चल रहा कि नवी वस्तुआ पैदा की जा रही दीज आर द फीचर ऑफ एन ऑफिस स्टूडेंट्स इस तो बाद अं गल करते हैं रिलेशन ऑफ एन ऑफिस विद डिपार्टमेंट्स मैं पहला दस जो जो बिजनेस का जो किसी ऑर्गनाइजेशन का साइज वाला हों स्पैशलाइजेशन के आधार पर उ बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए जा बना दिए जाते हैं परचेज डिपार्ट है डिपार्टमेंट है मान लो खरीद का काम करता है सारा वस्तुओं को खरीदना है सेल्स डिपार्टमेंट है वो वेचन का काम देखता है सारा कुछ सेल किमें करनी है फाइनैंस डिपार्टमेंट है वो पैसे न संबंधित सारा तालमेल इसटैबलिश करता है परसोनल डिपार्टमेंट है वो तरह तरह के इंप्लाइज कि जॉब के उत्ते लगाने ने किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए है योजे सारे काम कर रहा है हूँ साडा जो टॉपिक है वह है रिलेशन ऑफ ऑफिस विद डिपार्टमेंट्स जो दूसरे डिपार्टमेंट्स ने उन्हों का दफ्तर के न की रिलेशन होंगे सब तो पहले ऑफिस विद परचेज डिपार्टमेंट दफ्तर का परचेज डिपार्टमेंट का डायरैक्ट रिलेशन होंगे जो परचेज डिपार्टमेंट है वो सारा कोई ऑर्गनाइजेशन किस टाइप दीज़ा परचेज कर रही है वो सारी इनफरमे इनफरमेन ऑफिस में प्रोवाइड की जाती है ऑफिस की पॉलिसी के अनुसार ही परचेज डिपार्टमेंट चलता है सो दर इज अ डायरैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑफिस एंड परचेज डिपार्टमेंट नैक्सट इज ऑफिस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होंगे जिथे वस्तुआ पैदा की जाए हैं उत्पादित की जाए ने मशीन न लगे हुई ने वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उन कि वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है किन्ना किया जाना है यह डिशीजन मेकिंग का प्रोसैस ये इनफोरमेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिस तो मिलती है कि वस्तुआ पैदा की जा चुकी हैं प्रोडक्शन हो चुकी है किस ढंग के नई है वेद की की चीज़ा इनवॉल्व हुई हैं ये इनफोरमेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफिस में दिता है ताकि टोटल मैनेजमेंट नोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे इनफोरमेन प्राप्त हो सके नैक्सट है ऑफिस एंड फाइनैंस डिपार्टमेंट फाइनैंस होंगे वित्तीय विभाग जिथे पैसा का सारा तालमेल होंगे बिजनेस के बड़ी इंपोर्टेंट हिस्सा होंगे पूंजी कैपीटल जो बिजनेस कि पैसा है किन्ने पैसे की जरूरत है कि पैसा इनवैसटमेंट किया गया बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है ये सारे रिगार्डिंग जो फाइनैंस की इनफोरमेन है बड़ी इंपोर्टेंट इनफोरमेन है फाइनैंस डिपार्टमेंट इन सारा मैनेज करता है तो इनफोरमेन कि ऑफिस सो ऑफिस एंड फाइनैंस डिपार्टमेंट एक दूसरे न जुड़े हुए हैं एक दी जे सही मैनेज किया जाए अज ऑफिस के ही ये पार्ट ने अड अड स्पैशलाइजेशन के आधार के उत्ते इस तो अलावा है ऑफिस एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो तो कोई चीज़ ए बिजनेस इंस्टीट्यूशन प्रोडक्शन प्रोसैस के दौरान पैदा कर लेंदी है सब तो बड़ा क्वेश्चन पैदा होंगे कि उन्होंने वेचा कितने जाए वेचन की प्रक्रिया में नवे गाहक लभन की जी प्रोसैस होंगे उन्होंने मार्केटिंग करना कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट वेरी इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए बिजनेस के लिए क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये देखता है कि वस्तुओं की सेल कितने कितने हो सकती है वो कस्टमरस कितने कितने पे ने कि देश पे ने कि शहर पे ने इस गल की इनफोरमेन सारी किसी होंगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो वस्तुओं की एडवरटाइजमेंट करवाद विज्ञापन करवाद कि वस्तुआ वो तो बेच सकन तो वो सारी इनफोरमेशन कि शेयर कर रहे दफ्तर के नाम इस तरह है ऑफिस एंड परसोनल डिपार्टमेंट परसोनल होंगे ने जिथे कर्मचारी रखे जाते हैं इनू असी कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं किसी दफ्तर के किसी ऑर्गनाइजेशन के किसी प्रोडक्शन प्रोसैस के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट्स के किस टाइप के इंप्लाइज चाहिए ने उन्हों की क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए कि एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्होंने सैलरी कि देनी है ये सारा कुछ परसोनल विभाग देखता है जिन्होंने असी कर्मचारी विभाग कह सकते हैं क्लीयर तो इस ढंग के नारी इनफोरमेन भी परसोनल डिपार्टमेंट कि 
ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੇਸ ਥੈਟ देयर ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਫਿਸ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਮ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਦੋ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਦਫਤਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਬੀਆਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਨੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਮੇਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਲ ਆਫਿਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੋ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਫਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਈਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਬੇਸਡ ਹੋ ਗਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਰਚੇਜ ਜਾਂ ਸੇਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ देयर ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇਚਰਲੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਆਫਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਆਫਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਣੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਐਨ ਆਫਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਐਨ ਆਫਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਕੱਲਾ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਊ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ
ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਚ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਵੇ ਚਾਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਲਾਰਜ ਸਪੇਸ ਟੂ ਸਿਟ ਸਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਆਫਿਸ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ देयर ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਪੇਪਰਲੈਸ ਆਫਿਸਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੀਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਢੇਰ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੰਡੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਆਫਿਸਸ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਆਫਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਰ ਹੋਮ ਔਰ ਫਰਮ ਅਦਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਫਰਮ ਅਬਰੋਡ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਆਫਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਆਫਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਲ ਇਜ਼ देयर ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲਸ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈਂਡ ਐਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਫ ਐਨ ਆਫਿਸ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਹੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ